就不明白他干嘛非要主动跟 Lucy 断联呢。Lucy 说他也不明白，是忽然一声不响失联的那种。还这种人？嗯。这算男人吗？好聚好散，起码跟对方说一声。既然不想说明真实的原因，起码不让对方就这么等着吧。有喂，说曹操，曹操到，这又来一个偶遇的。狭路相逢的节奏啊，今天这八卦来的有点迅猛。久违啊，李先生，怎么在这儿碰见你啊？怎么，我在这儿影响到郭律师工作了？没有。那李先生是路过还是等人啊？关你什么事儿？作为您的前代理律师，我善意的提醒您，您父亲的案子已经尘埃落定。如果您想通过任何手段来报复他人，法律绝不容许。少给我上纲上线啊！跟我扯法律是吧？行，我倒是想看看法律治不治你这种吃完原告吃被告的人。你以为我不知道你为什么原地反水？不过现在看来，你也没什么进展。估计他早就看出来，你是个吃里扒外的人了。您多想啊。我只是不想助纣为虐，坚决与人渣一家划清界限。你说谁是人渣？再说一遍。打人，如果构成轻伤或以上，那就涉嫌故意伤害罪。李先生，看守所的滋味，不好受啊。这事没完，别让我这白好了啊！至于吗？你怎么还打上了你？甭管。哎，哎，我们好歹也是帮了你的啊，这么冷漠，追到手了。哎，故意路过吧你？啊？这么久没见了，请吃个早餐。不当电灯泡，幸好你没答应。路过的目的，说说。你有完没完？路过，路过。完了，走吧。啊，吃点东西，聊聊。想找戴维叙旧，请按一；想找我打探消息，请按二；人工服务，请按三。什么是人工服务？男女混合双打。我知道遇见你俩没好事儿。二，拿钱换消息，请按一；拿命换消息，请按二；消息换消息，请按三。我我之前在地铁站碰到露西，在地铁上直接睡着了，到站了都没醒。他那么谨慎的人不应该这样，除非发生了什么事儿。我需要这个消息，要钱还是要命，你看着办。你了解这些干什么？让李学兴拿命换这消息得了，反正自然交易不成。爱换不换？反正咱们也没人交情，边吃边聊。至于吗？还坐我旁边盯着我
，这边心那么巧，咱俩没交情。我已经劝阻我妈对 Lucy 的报复了。她原本就是想委托那个姓郭的起诉 Lucy， 把她耗到山穷水尽。但没想到那孙子接触 Lucy 之后，直接原地反水。傻子都知道为什么了。这情况你应该比我了解。等等，什么意思？那姓郭的律师原先是你们委托的，哦，看上 Lucy 之后，跟你们解约了。对啊，知道我为什么揍他了吧？错了。一律师，冒着失去职业素养的风险，追求 Lucy。真爱啊！那为什么一言不合，我还失联？失联？他跟 Lucy 掰了？哎，你是坏消息还是透露消息啊？反正我想说的就那么多，想透就透，不透就吃饭。你遇见 Lucy 那次的前两天呢？他妈妈去世了，他小妹妹魏卓越出生，他爸爸爱上过度。然而这一切的源头，正是你爸爸干的好事，是强相关，非蝴蝶翅膀式相关。又跟我爸，哪儿来的强相关啊 ？Lucy 那个时候被一个这么大、这么有名气的单位以那种罪名开除。相当于这个单位以自身的信誉为担保，公开证明她是烂女人，这证明自然可以和真实画上等号。除非是见过世面的父母，或者对孩子好的一根筋的父母，否则一般的父母都会问一句：“你们这么大的单位，怎么会无缘无故的冤枉你这样一个小人物呢？必定是你错了什么。”你们以前都不理解我所说的性骚扰，受害者遭遇的二次伤害，那这就是真人实例。一个在外面已经被伤害的遍体鳞伤的小姑娘回到家里，却还要面对家长的不理解，甚至责难，她会怎么做呢？拿拉出走。拿拉出走以后呢？<咳>是，屁股决定大脑，你们都不理解二次伤害的严重性。比娜拉出走的海尔茂，好歹是个合法的丈夫。逼走 Lucy 的李勋，算个什么东西？你的意思是 ，Lucy 的父母？以为自己女儿不回来，然后就趁着二胎政策开放就，结果高龄孕妇变高危产妇，所以这就是强相关。如果你还有心，收手吧。等会儿，你等。就凭你们一家子对 Lucy 造成的伤害，那现在又多了条人命 ，Lucy 她。兄弟，即使你为自己的安全考虑，我建议你都别在 Lucy 面前瞎晃荡
嘛呀？真吃木啊！哟，见过。是齐木对不起你，不是你对不起齐木，你怕什么呀？叶小姐，真是你啊！这么巧，没想到在这碰上您了。正好我找您呢，有些事儿想请教您一下。啊。嗯，我们进一步说话吧。好，来，这边。嗯。啊，是这样的，就是上次我受了您的启发，然后我去上海很多的康复医院，我都看了，确实合适。但是现在问题就是资金的问题。知道，有外地的医保，上海这边是不是可以报销？费用对于我家来说不是问题。还有事吗？不好意思，打扰了啊。你跟七木有交往？你该不会是以为我跟七木勾结了害你吧？这是你自己说的。所以是我神通广大的知道了你会来这家餐厅吃早餐，早早通知了七木来蹲守，然后呢，故意的夹在你们俩中间，假装日行一善的帮你们挡枪。又害你不知不觉中欠我一个人情，嗯，哎，你别这么说，或许人家真的就是这样想着呢，要不人家怎么能死脑筋认为你就是写那小说的严中医呢？这一顿饭吃的真是一波三折。哎，其实我跟叶君君私下有勾结，这不正巧给他抓了个现场吗？我就说你们就是一伙的。秦秦木，你回来了。你还说你们有勾结？你们要不熟，他为什么不就是过来找你帮忙？还有，如果他想下手的话，他早就下手了。为什么偏偏是你在这时候他来了呢？你敢说你们没有阴谋吗？对，你们恨我，他也恨我。你们是合起伙来报复我的，肯定是你们把我家这样的消息告诉了他，然后你们偷偷的盯着我，只要我一出现就把他喊过来，然后等他来了以后，他就跟你讲话，不跟我说话，只是为了让我知道你们是一伙的，我是孤立无援的。你们这不是单纯的报复，你们这是摧残，是对我精神和身体的摧残。分析的好，分析的漂亮，韩女士，我不得不说，此前我真的一直小看你了，你就是创作界的一朵奇葩旷世奇才，你必须去写那些逻辑推理小说，你写，别火。我骗你的，秦梦没来。含沙射影讽刺人，你是被我说中了心虚吧？照你这么说。昨晚一起聊个天，这就算勾结了。嗯，好。那你看，这是不是勾结的有点深？我没有，你别胡说了。行了。
。你趁期末中场休息这个空档，赶紧去别的地方吃饭吧，免得受到我们下半场的摧残。你这什么眼神啊？行，就让我也滚呗。你的智商还在及格线以上。反正我是不相信 Lucy 能作为三从四德，愿意做长姐如母的主。那小孩指不定是谁呢、啊。搞什么、啊？再说四次。你说什么？你再说一遍。叶真真，你欺软怕硬啊！你软吗？你被刚才那个傻妞欺负一声不吭，对我这个讲理的，你反而又泼水又又骂人的，你讲不讲理啊 ？David 高看你一眼，我们才请你吃饭呢，跟你说了一通人话，你呢，非要学狗叫，那怎么办？我错了，我不该嘴贱 ，OK。妻管严，嘴欠儿。爸，那个早产儿健康吗 ？Lucy 刚飞过去，把孩子抱过来自己养。但是毕竟她还年轻，以为养个孩子很容易。以后有的是苦日子过了。李奇星刚才的样子，是听进去我说的话了吧？李奇星这小子本质上不坏，看来真懂事儿。阿叔说的没错，社会会左一个耳光右一个耳光，教会所有人做事。那可未必，有些人。可能很享受这个耳光，越打越兴奋，受虐狂啊！那清晨，挨了社会多少顿打，依然不改，还得跟你断缘。几句难听的话而已，我又没有实质性的损伤。不想了。我现在已经是妻管严大军的一员，你说什么是什么？我真的不会害了露西吧？相信我，你行了一大山。妻管严。那个，住这儿。找我、啊。啊，哎，你看我这张有求于人的笑脸，这这这也很明显啊。说吧。哦，是这样的，我早上在早餐店的时候看见了叶小姐和何敏红他们吃早饭呢。这何敏红不是搬走了吗？她又搬回来了。我搞，我搞。我本来以为他把你们都得罪了，这没想到你们一个两个的都还挺护着他的。那个，要不咱们咱们咱们坐下说？就是说吧。啊，是这样的，那个市里面的很多康复医院呢，我都看过了。嗯，能看上的基本住不进去，能住进去的呢，嗯，都是那种一个房间有很多床的那种。那我这看了一圈吧，确实，我现在也承认，像我母亲这种病人呢，去康复医院其实是最好的选择。嗯，虽然说每个月的付费可能会高昂了一些，但是呢，他可以更好的生活，得到更好的照料。这你也知道的，现在这个家里面的保姆啊，这虐待老人的事情也是屡见不止的。而且我母亲属于那种连告状都不会的病人啊。
。说实话，我每天上班出门，我都提心吊胆。那我想，康复医院里面的那些护工，呢，至少都是有单位、有组织的嘛。那他就算有点那个，也不会太过分。哎呀，就不好意思啊，让让你见笑了。我也打听过了，嗯，现在的康复医院呢，如果没有医保的话，价位确实挺高的，每个月至少要一万块钱以上。一万块钱，一万块钱，对我现在收入来说，应该还是能够支付的。呃，就听你说的话，意思就是说你跟小新见过面了，是吧？对，我联系过他。哎呀，谢谢谢谢谢谢，我我就知道你是有心人。嗯，我希望你能不能就是。让我跟小琴之间，你牵个线，然后我求他能不能开个后门。是啊，我我承认，之前段时间我鬼迷心窍，我得罪你了。我知道你现在帮我这个忙，肯定是心不甘情不愿的。那那你有什么需求，你可以随便提出来，我一定全力去满足。你看这样行吗？你自己说吧。啊、哦，我到酒店跟你道个歉，然后去撤销对你的投诉，你看这样行吗？那没必要，这件事情已经过去了，对我也没什么影响。毕竟我人品好，我们领导心里都有数。啊，那个，其实我这次来啊，是很有诚意。这个也不必了，我只有一个请求，我拜托你，放过何明红。我这么跟你说吧，我真的是真心实意要娶何敏红，要跟她结婚的，但是她把家搞得一团乱，把我妈也吓到医院去住院了，她自个儿呢一走了之不管了。我真的也是弄不明白，我不明白为什么你们一个个都给我这个脸看，感觉我欠你们似的呢？啊？刚才在早餐厅里面，何敏红看你们跟见了鬼似的，那叶小姐。他确实是站在了我跟何敏红之间，他可能也是担心我会对何敏红随时产生不利。那你呢？现在一张口就跟我说让我放过何敏红，不是？他这么一个没有良心的人，你值得吗？这个不用你管，你只要答应我放过何敏红就行。那个，这个冒失鬼我得罪不起，好吗？对不起，对不起。那你赶紧回去跟你妈收拾行李去吧。小晴说规格跟住院差不多，床上用品都不用带。你先让你妈妈以后过来接我，我们一起去找小晴。她找了一家离你公司很近的康复医院，不过现在只有四人间。等双人间腾出床位以后，立刻给你安排进去。哎呦，太好了！这我我真是没想到你都安排好了。来、哎、谢谢谢谢，真的谢谢。不客气。以后有什么事儿，电话联络就好，不用亲自跑一趟，我怕何敏红惊弓之鸟。好的，好的，好的，听你的，听你的。那个，呃，我还是要郑重的说一声谢谢，然后你的恩情我这这辈子会记住的，谢谢，谢谢。那那我走了。嗯。戚木还是老样子，仿佛他能跟何敏红结婚是给予他最大的恩赐，懒得跟他争辩。他那是装傻吧？一半装傻，一半真心吧。人跟人不一样啊、嗯，我也不了解戚木。嗯嗯嗯。我不管戚木怎么想的，至少我算是帮何敏红挣了张免死金牌。只要他妈妈还在小邢手里面，他就不敢违背诺言。青木最担心的就是他妈妈的养老问题，我帮他解决了，他也就少些力气，以后也不会找何敏红去讨说法。他又不是个变态。琪琪，你要当心啊！何敏红如果看到你上了青木的车，他肯定会怀疑你跟他有勾结。他刚才都已经怀疑我了，我不在乎他的态度，我就怕他动手啊。青木当着他的面就跟我说两句话，他都能对我那样
，如果让他看到你上了七木的车，他还不发疯啊？何敏红的态度的确挺极端的，我建议你还是小心点。嗯，我知道了，我避开他点。嗯，珍珍，正好有事儿找你呢。何敏红微信告状，难得吧？你还没把他拉黑啊？他又不敢对我怎么样。陆思幸亏你特别警告我离何明红远一点，他确实有一点丧心病狂。我先走了啊，我赶紧换身衣服，到酒店等着青木的车，免得被何明红看到了又是一场官司。嗯，走了。他是不是跟你告状？我勾结李奇行。嗯，不过你也别放在心上。我肯定是相信你的呀。不过李奇星为什么要在楼下的快餐店门口啊？呃，简单来说，就是于初辉先看到了苹果脸在小区门口等着你，我们下去以后见到李奇星跟苹果脸两个人纠缠在一起，王不见王，打起来了，我们就来劝架了。女人说话，男人插什么嘴啊？进去。这一大早发生这么多事儿啊，真是狗血哈！其实我当时也傻了，但是我更心慌。以前呢，只有你欺负人的份儿，但是现在，你有软肋。嗯。所以呢，我跟 David。见到李奇行，就把他带到快餐店，就是想套一下他为什么来。谢谢你们帮我周旋。李奇行嘛，在经历那件事之后，其实我也不知道他，他是不是。对喽，李奇行的心啊，还没黑全，他有点良知，知道了你家的遭遇之后，他还是心存愧疚的。这人啊，要我说，平时嘴巴贱了点。剩下多还行。那郭生阳干什么来啊？不知道，我跟 David 都跟他不熟，没多说什么话。把架劝完之后呢，他就先离开了。那他什么意思呢？一个人不声不响的玩失联，你管他什么意思呢？那我先回去了。讨厌鬼啊！觉得咱们的设计不能够提高精度，一直说理论归理论，理论距离量产还有地球到太阳的距离，尤其强调目标必须是太阳，因高温不可接近。告诉他们，今天我们还没好生调试下的精度。让我好好想想怎么做一次才能气死他。你看，每单七万三，要是年底之前还是这样继续跌。我们风险太大了，还不如不做。红星他们抛出每单七万一，我都不知道他们是怎么想，不要命了。我替他算算，都是同行，彼此运作都一清二楚，他们怎么可能吃得消每单七万一？我打听打听，看看红星最近什么企图。对呀、啊，这事儿怎么就能忘？得有百万。十亿，那还不如百亿了。说的对，看着啊。几位笑得很开心啊。我们一万级别的单价，让你觉得很好玩，啊？哎，啊，熟人，熟人，别生气，别生气。金总哥的朋友，见过一面。金总，市场部金总。去年我兼职教芭蕾舞课。被一个小孩的变态家长骚扰
，我反击，却被两个自以为见义勇为的人揪到了派出所去。哦，这就是那两个拎不清的之一。真是有一就有在啊！你说都这么一大把年纪了，还这么热血，罕见啊！说什么你？哦，初衷是好的，初衷是好的。既然大家是熟人，这事儿我们就不计较。我觉得你们不用对我们这么宽厚。虽然我跟你们是一回生二回熟，但也不算太熟，没熟到要互看面子的地步。这事儿我看我们还是得计较计较。我们怎么就摸不着头脑了？我们到底是做了什么激怒你们了呢？既然于小姐这么说，不如大家都坐下。敞开来谈谈，好啊。这位大哥当时质问我们为一万级别的单价而高兴，这话我们听不懂。我们三个人刚才压根儿就没提到钱，也压根儿就没听你们讲话。算了，说不计较就不计较，你们三位慢慢去聊吧。别啊，你跟金总有牵扯，这事儿一天不白吃清楚，一天我们不敢安心呐。两位刚才不会凑巧，正好在谈以万元为单位的级别的生意吧？而我们讨论的是我们加工精度级别是百万或者是十亿。二位是觉得我们是在嘲讽你们？你们误会了，这事儿是阴差阳错了。我们三个是工程师，刚才正在讨论怎么向客户解释我们新产品的加工精度级别。因为客户损我们，我们打算损回去，所以不愿意老老实实用微米做计量单位，而是用百万分之一米，又觉得不够讽刺，干脆就用十亿分之一公里，就这样，难道这也跟你们有关系啊？还真挺巧的，原来是误会，这么巧，是我们莽撞了。我看你这态度，心里一定是在腹诽。这妖女又开始混淆是非，捏造事实了吧？鉴于你是金总哥哥的朋友，我们这些小工程师开罪不起。我们委曲求全，给你看一下刚才写的电邮。来，好好看看吧，热血青年。看吧。眼见为实，也真是、啊，刚才不好意思。好了，既然误会解除了，我们就回去继续干活吧。他们难道不需要道歉吗？刚刚吓死我了！你一个小女生，这么威胁你，难道不需要什么说法吗？去年还是在派出所，警察叔叔已经调查得出结论的事儿。他们都坚持不愿跟我道歉，现在嘛，能全身而退，已经是上天保佑。你还嫌不够啊？没办法，自诩正义的人有特权，咱们要理解。确实，抱歉啊，你看这事闹，也怪我，非要在这个咖啡店谈什么单价万元的生意，简直就是侮辱了这么好的地方。不过也要尽吉言，每单以万计，单数也以万计。总成交量直接上亿，那提前先恭喜你们了哈！一定可以的，我们还想借你金口玉言，预祝我们设计成功吧。行，那就祝你们三位工程师成功，奖金拿到手软。要得要得学着抱洋娃娃，于是他就在群里向我们召集，一直来吵闹洋娃娃，只有真真贡献的一只，一直来吵闹黄鼠狼毛绒玩具最合适。给你看照片，看见没
，我们二十二楼快笑翻了。哎，这就是我之前跟你们常说的，我们二十二楼无理之担当 ，Lucy。最关键的是，他手里抱着的不是人，是一只黄鹂玩偶。看他这姿态啊，这黄大仙儿。哈哈哈哈哈哈！你说什么好笑？哈那你早点休息吧，时间也不早了。我还好，我呢就弄小妹一个，倒是你一个人把这小床、小车都给装好了，然后又把房间打扫的这么干净，今天又买了那么多东西，累了吧？你赶紧去睡吧。我还得给我爸打个电话。哦，看晚安，晚安。你怎么才接电话？啊，我那个我看电视呢，这手机响我没听见。啊，怎么着，小妹挺好的。她昨天大便不正常，闹了一晚上，今天稍微好点了，刚刚睡下。我看你进那么多东西给我什么意思？是真把小妹留我这儿养了？小妹跟着你呀、啊，比跟着我强。你说我一个大男人。有一顿没一顿的，哎呀，你妈呀，在的时候啊，这还像个家。行了，我知道了，小妹我可以替你养，不过费用你得出。我看你把所有的家当都寄过来，那你应该也把小妹的费用也寄过来。这一个月得多少钱呢？杨阿姨的工资照旧，小妹奶粉、尿不湿、杂七杂八，一个月下来差不多四千块钱吧。你看你是怎么汇给我？是每个月一汇呢，还是几个月汇一次，还是说是报时销？哎呀，你这个小妹的费用太高了吧？得用不着像你一样都用的进口货。<笑>这说的话还挺内行，你怎么说话阴阳怪气的呢？那你就先了解清楚情况再说，不要张口就来。我给小妹用的东西都是合资品牌，也就是这个城市普通小孩的生活水平吧。其他奢侈享受全算我的，小妹跟保姆的水电煤气和保姆吃喝拉撒睡也算我的。你就把阿姨的工资和小妹的生活费付给我就行了。这个保姆的费用啊，也太高了。那他那工资都快赶上我的工资了。那怎么的呢？你退休来养，反正养孩子也不是高科技，你学学就会的。不是，那你打算用多久啊？怎么着也得等到上幼儿园吧
，那我真是负担不起啊。你，工资高，你你你你帮我一把。她也是你亲妹妹啊！嘿，你别跟我说这话，这女儿是你生的，你当时生的时候你没考虑好。你又呛我，你就不会好好说话。原本啊，你妈会养，加上她的退休金，算算也就够了。爸，现在情况已经不一样了，我妈已经去世了，所以你不要再翻什么老黄历了。就这么多钱，你要是不给我的话，我马上可以把小妹送回去。杨阿姨就地解雇，反正机票钱我是出得起的。以后每个月这一天，你把钱汇给我。我要是看不见钱的话，我马上把小妹送回去。送回去之后，我可就不管了。以后怎么样，跟我没关系。你这是跟爸爸说话的态度吗？我养了你这么大，你替我负担一点又怎么了？你又不是付不起啊！你明天就把钱汇给我。晚上钱要是没有到账的话，你很快就会看到小妹。就这样吧，晚安。